Tudo bem, Beto? E aí, Chico? Tudo bem você? Como é que tá? Tudo tranquilo. O Beto é um dos organizadores aqui do Encontro de Vinhos. Como é que funciona a dinâmica desse evento, Beto? Você comprou o ingresso, você ganha uma taça. Pega uma taça, pode provar todos os vinhos da feira, pode comprar uma garrafa do que você gostar mais. Ali dentro tem comida, tem música, tem tudo para o cara ser feliz. Maravilha! Vamos então conhecer como é que é o evento e o que o pessoal também está achando. Vamos nessa! Vai lá. Olá, tudo bem com vocês? Primeira vez no Encontro de Vinhos? Sim, primeira vez. O que vocês estão achando do evento? Muito bom, muitos vinhos bons. Nesse evento tem muito vinho bom, a organização está de parabéns. E vinhos assim de lugares exóticos até, né? Romênia. Qual o vinho que você mais gosta? Português e tinto. A gente gosta muito de vinho tinto e de preferência geralmente a gente gosta de Pinot Noir, de Chirra. Essas uvas pra gente são um maior sucesso. Tá tendo bastante oportunidade aqui pra experimentar de vinho branco, de tinto, de rosé, espumante. Dom Melo é um dos vinhos que está aqui no evento para degustação. E quem trouxe ele foi o Alex, diretamente do Chile. Fala um pouquinho, Alex, pra gente sobre esse vinho. Então, Dom Melo é um blend à base de Cabernet Sauvignon, também tem Cabernet Franc, Petit Verdot e Petit Syrah. Foram feitas só 1980 garrafas e assinadas por Stefano Gandolini, um dos novos ícones chilenos na, na escena brasileira. Presente também aqui no Encontro de Vinhos, vinhos orgânicos da vinícola Valparaíso, uma vinícola brasileira. Fala um pouquinho, Bianca, para a gente sobre o trabalho da Valparaíso. São todos feitos através do sistema de plantação protegido e também é, de adubação verde. O Daniel Persos também é um dos organizadores do evento. Daniel, voltando ao Rio de Janeiro, o Encontro de Vinhos e presente em vários estados, né? O Encontro de Vinhos tem uma característica muito interessante que é ser um roadshow. Então a gente faz São Paulo, a gente tem Rio de Janeiro, como a gente está aqui, temos Belo Horizonte, Curitiba, Campinas, Ribeirão Preto, são várias cidades que a gente passa no Brasil. Falar de vinhos do Mário Gás é uma honra, é né? um professor, um mestre da vinicultura brasileira, aqui representado pelos vinhos chilenos da Casa Silva, ele é o enólogo da vinícola, a vinícola que teve é, a maior premiação no século XXI dentro de todas as vinícolas chilenas. Aqui temos um terroir de família, reserva, Pinot Noir, bastante adequado para o nosso inverno. No encontro de vinhos, temos também vinhos naturais, aqui do Brasil, da Lisette Vicari. E também da França, mas quem vai falar um pouquinho mais pra gente sobre esses vinhos é o Alain. Fala aí, Alain. Obrigado, Chico. A Lisete não pôde vir ao encontro de vinhos, mas mandou umas garrafas para apresentar. Eu estou fazendo com o maior prazer. E estou trazendo também os vinhos da Gavinho, a minha importadora. Os vinhos artesanais, vinhos naturais, vinhos de escala humana. Alain vai falar um pouquinho sobre essa preciosidade que vem lá da Europa. Fala aí, Alain. Então, a gente está aqui com o nosso vinho da vinícola Childa. O nome do vinho é Tbilisi, da Geórgia. É um vinho maravilhoso. Da uva Catistelia e Mitzvânia, 50% e 50%. Fantástico, aroma maravilhoso. Lembra quase correrês, mas quando você põe na boca é totalmente diferente de qualquer coisa que você tenha bebido. chuva, um tempo mais frio com vinho, então realmente foi uma experiência fantástica. Um abraço aqui no Encontro de Vinhos, direto do Rio de Janeiro. So...